我跟你说，我最近可是很认真的在找周慕熙这个人呢。你看，我把宫里有多少个宫女全部都给整理出来了，我把查过的五年之内的宫女全都划掉，剩下的人我再一个一个去找。亏得你有这份耐心啊！幸好有王军让我去查落水女子的事情做掩护，要不然这么一个一个找过来的话，早就让人起疑心了。程月，你不知道我现在可威风了。你呀、啊，是不是忘了这王宫里面还有个魔族的人呢？哦，对哦，我把这事儿给忘了。姬恒，你们查的如何啊？楚安果真就是姬恒，司命跟寒山真人那边的说法倒是一致，姬恒未来的命数竟是一片空白。可此时涉及帝君，他们也不敢轻忽，只是那寒山真人竟一个字都不肯与我多讲，这就奇怪了。七恒当初逃婚是因为不喜欢帝君，可是他如今又为何在帝君力竭时出现呢？莫非他是失去帝君之后后悔了，才发现喜欢上帝君了，所以要追随帝君力竭啊？你可真是体贴入微呢！好了，伤疤忘了疼。帝君力竭有几人知晓？偏他手眼通天，你怎知他不是居心叵测，背后有什么阴谋？帝君力竭姿势体大。偏他来凑这热闹，我看啊，他分明就是魔族的密探。凤九啊，凤九，从小到大你闯过多少祸，挨过你爹多少鞭子，我一点儿也不担心你受伤。但我就是怕你自己傻乎乎的，送上去给别人伤害不自知，最后只能灰溜溜的躲过你的狐狸洞，偷偷舔伤口。我也不是一直那么傻的呀，当年。我在太晨宫里当宠物，连送他送来一副短刀图，想要修改，说是要送给你的生辰贺礼。哎，我是不是说漏嘴了？谁稀罕一把短刀？那后来呢？后来我就看到那幅图有两处不是很精妙的地方，我就提笔改了改，然后恰巧季恒就过来了，他就向帝君邀了功，然后我就咬了他一口。真有了？嗯，真咬了。这还差不多。哎，你这两天碰见齐恒没有？他可有对你不利？嗯，没有，我还正琢磨呢。他好像失忆了，不记得自己的名字。失忆？嗯、你怎知他不是装出来的？当时在大殿上，我和齐恒擦肩而过，然后我就轻轻唤了他的名字，但是他没有任何反应，看起来不像是装的。姬恒，他若是伪装，你直呼其名，恐怕是试不出来。我倒有个方法，可以试探试。什么法子？你刚不是提到短刀图？姬恒不知你就是小狐狸，在他看来，短刀图一事只有他与帝君知晓。你若用短刀图试探，他只要还有记忆，定会露出马脚。哦，那程玉。这次就托你去把短刀图拿给我了，包在我身上。嗯，其实还有一事，你能下次来的时候给我带一些乌油花吗？这里的饭菜我吃的不是很合口，我想要自己做乌油糕来吃。我呀，上辈子欠你的。王军。这是太后差人送来的参汤，担心您日理万机、体倦疲乏，请您保重身体呀、啊。先放那儿吧，待用膳时一起用。哎，哎，对了，叶将军那边有没有那夜落水女子的消息、啊？没有。今日本王要去趟王陵，让叶青提准备一下。是。嗯，幸好这叶将军带着禁卫军出去执行任务了，偷得浮生半日闲啊。哎，木芙蓉花，没想到王宫中竟然还有木芙蓉花啊！叶青提的伤疤有救了
。难得你主动来找我，是想通了吗？听说你打算送一把短刀。你怎么知道？这个你就别管了，你把短刀涂进我临摹衣服。那可不行，这图不能给你看。如果短刀涂的机关你都知道了，就没有惊喜了。大不了你送我的时候，我装得很惊喜喽。不行。你到底给不给？不给我走了。等一下。幼稚！想要这短刀图也不难，但是你得答应我一个条件。你说，跟我约会赏花？想得美！那算了，就一次。没问题啊，一次哦。做什么呢？哦，你来了，程月，我在做木芙蓉花糕啊。怕误了你的事儿，我从连宋那儿拿了短刀图，立刻临摹了一幅，给你送过来了。谢谢你啊，程玉，帮了我大忙了。这罐无忧花你暂且先用着，用完我再给你拿。这个味道我想念好久了。你呀、啊，何苦来凡间受这个苦呢